പോയിൻ്റേഴ്സിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കേട്ടോ പോയിൻ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പോയിൻ്റർ എന്താന്നുള്ളതിൻ്റെ റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾസ് കുറേ പറഞ്ഞു ആ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിലൊക്കെ ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ഒരു കാര്യം ചെയ്തു എല്ലാ എക്സാമ്പിളിലും അഡ്രസ്സായിട്ട് എടുത്തത് എന്തായിരുന്നു നമ്പറുകളായിരുന്നു അഡ്രസ് എന്താന്നും പറഞ്ഞു പോയിൻ്റർ എന്താന്നും പറഞ്ഞു ഈ നമ്പറുകൾ അഡ്രസ് നമ്പറുകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേരിയബിളിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക പോയിൻ്റർ എന്ന് പറയുക ഇത്രയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് രണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പോയിൻ്റർ എന്താന്നും അഡ്രസ് എന്താന്നും ഇനി അഡ്രസ് എന്താന്നുള്ളത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ടേംസിൽ കുറച്ചും കൂടി വിശദമായിട്ട് കേട്ടല്ലോ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നമ്മൾ പഠിച്ചു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക മുഴുവൻ സീറോസ് ആൻഡ് വൺസ് ഭൂജ്യങ്ങളും ഒന്നും ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് കേട്ടോ ഭൂജ്യന്നും ഒന്നൊന്നും എഴുതി വയ്ക്കലോ ഒന്നല്ല ഭൂജ്യത്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വോൾട്ടേജ് ഒന്നിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂജ്യത്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പോളറൈസേഷൻ തെക്കോട്ട് നോക്കിയിരുന്നു ഒന്നിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പോളറൈസേഷൻ വടക്കോട്ട് നോക്കിയിരുന്നു നോർത്ത് പോൾ സൗത്ത് പോൾ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഇങ്ങനെ രണ്ട് ലെവൽ പ്രോപ്പർട്ടികൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക നമ്മളതിനെ എളുപ്പത്തിന് പറയും സീറോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ എന്ന് പറയും ഇനി കേട്ടോ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനം ഒന്നുകിൽ ഒരു സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൺ ഈ രണ്ട് സാധനത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണേ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് സിനിമ ആയിക്കോട്ടെ പാട്ടായിക്കോട്ടെ ഗെയിം ആയിക്കോട്ടെ പ്രോഗ്രാംസ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് സാധനമാണെങ്കിലും ശരി ഈ സീറോസ് ആൻഡ് വൺസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഒക്കെ മെമ്മറിനെ കുറിച്ച് വല്ല ധാരണ ഉണ്ടാവും ഇതിൽ എത്ര സീറോസ് ആൻഡ് വൺസ് ഉണ്ടാവും വല്ല ധാരണ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നോക്കുക നമ്മുടെ ഒക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എത്രയാണ് ഒരു ടി ബി രണ്ട് ടി ബി ഒക്കെയാണ് ഒരു ടി ബി ഹാർഡ് ഡിസ്ക് പോട്ടെ നമ്മുടെ പെൻഡ്രൈവ് പതിനാറ് ജി ബി നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ എടുക്കുന്നത് ഇത്രയും പോകുന്ന ചിപ്പ് അതുണ്ട് ഇപ്പോൾ പതിനാറും മുപ്പത്തിരണ്ടും അറുപത്തിനാലും നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടും ജി ബി കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മെമ്മറിയുടെ യൂണിറ്റിനെ കുറിച്ച് വല്ല ധാരണ ഉണ്ടാവും ഇതൊന്നും ഇപ്പോഴത്തെ അല്ല കാരണം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പോയിൻ്ററിൻ്റെ മുഴുവൻ അറിഞ്ഞ് പഠിപ്പ് നടക്കൂ കേട്ടോ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ മെമ്മറിയുടെ യൂണിറ്റ്സ് മറക്കരുത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പഠിച്ചതാണ് അതത് ഒന്നുകൂടി സ്ക്രീനിൽ നോക്കിക്കോ ഇപ്പോൾ ഈ യൂണിറ്റ് കണ്ടില്ലേ ഇതിൽ നമ്മൾ ടെറാബൈറ്റ് വരെ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ളതൊക്കെ വേണ്ടി വരുമോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനിടയിൽ കാണുമോ കാണും ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ടെറ വരെ കാണുന്നു നിങ്ങൾ പി ബിയും അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള യൂണിറ്റുകളൊക്കെ കാണും കേട്ടോ അപ്പം ഈ യൂണിറ്റും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോയിൻ്ററും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം ഇതാ കേട്ടോ ഇത്രയധികം ഡാറ്റ കൊള്ളുന്ന ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയ്ക്കധികം ഡാറ്റ കൊള്ളുന്ന പെൻഡ്രൈവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡാറ്റയൊക്കെ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കയറ്റി ഇടുന്ന റാമിൽ ഓരോ ബൈറ്റും ഓരോ ബൈറ്റും ബിറ്റല്ല ബൈറ്റും ഓരോ ബൈറ്റും തിരിച്ചറിയാൻ സീരിയൽ നമ്പർ കിട്ടുന്നു മെമ്മറിയിലെ ഓരോ ബൈറ്റും തിരിച്ചറിയാൻ സീരിയൽ നമ്പർ കിട്ടുന്നു ആ സീരിയൽ നമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുക അഡ്രസ് അപ്പം ഇതേവരെ നമ്മൾ എഴുതിയ പ്രോഗ്രാമുകളിലൊക്കെ ഈ സീരിയൽ നമ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഇതേവരെ ഉപയോഗിച്ചില്ല നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൽ അഡ്രസ് ഉപയോഗിച്ചില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ നേരിട്ട് പ്രോഗ്രാം മെമ്മറിയിൽ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യണ്ടെങ്കിലും അഡ്രസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നമുക്ക് ഈ അഡ്രസ്സിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് അറിയാത്ത കാരണം എന്താ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് അത്രയും സൗകര്യം ചെയ്തു തന്നു നിങ്ങൾ ഈ അഡ്രസ് ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല വേരിയബിളിൻ്റെ പേരുണ്ടാക്കാൻ അറിഞ്ഞാൽ മതി വേരിയബിളിൻ്റെ പേരുണ്ടാക്കാൻ അറിഞ്ഞാൽ മതി ഉടനെ ബാക്കി കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തോളാമോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പറഞ്
ബാക്കി മെമ്മറിൽ സ്ഥലം പിടിച്ചു വെക്കൽ ആ സ്ഥലത്തിന് പേരിട്ട് വെക്കൽ ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്തോളാം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പഠിച്ചതാ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസിൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് അപ്പം അങ്ങനെ ഇതേവരെ നമ്മൾ എഴുതിയ പ്രോഗ്രാമുകളിൽ ഇൻറ്റ് എ ഫ്ലോട്ട് ബി എന്നൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ മെമ്മറിയിൽ ഒരു സ്ഥലം നീക്കി വയ്ക്കും ഒരു സ്ഥലം എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര സ്ഥലമാണ് അതെന്താ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര സ്ഥലമാണോ ചോദ്യത്തിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്നറിയോ ഇൻഡീജറിന് വേണ്ടി ഒരു പ്ലേസ് മാറ്റി വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ബൈറ്റ് നീക്കി വയ്ക്കും മെമ്മറിയിൽ ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലം നീക്കി വയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബൈറ്റ് നീക്കി വയ്ക്കും ഇങ്ങനെ നീക്കി വയ്ക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരായിരുന്നു എന്ത് നമ്മൾ എഴുതിയേക്കുന്ന മെമ്മറിയുടെ വേരിയബിളിൻ്റെ പേര് വേരിയബിൾ നെയിം എന്ന് വെച്ചാൽ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ്റെ പേരാണ് ഒരു വേരിയബിളിനെ സംബന്ധിച്ച് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് വേരിയബിളിൻ്റെ പേര് രണ്ട് വേരിയബിളിൻ്റെ അഡ്രസ് മൂന്ന് വേരിയബിളിലെ വാല്യൂ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ മെമ്മറിയുടെ ഉള്ളിൽ പൂജ്യം വൺ സീറോ വൺ സീറോ വൺ സീറോ വൺ സീറോ വൺ നേരത്തെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്ന മെമ്മറിയിൽ ഒരു ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിയാൽ ആ ലൊക്കേഷനെ സംബന്ധിച്ച് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അറിയണം ഒന്ന് മെമ്മറിയിലെ കണ്ടൻറ്റ് അത് ഇപ്പോഴും നമുക്കറിയാം ഇൻറ്റ് എ ഐ സിക്കിൽ ടു ടെൻ എഴുതി സെമി കോളിന് ഇട്ടാൽ എയില് കണ്ടൻറ്റ് അത്രയും പത്ത് നമുക്കറിയാം വില ഏട ഉള്ളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ അതാണ് കണ്ടൻറ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെ പേര് അത് നമുക്കറിയാം എയും ബി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് അതൊക്കെ വേരിയബിളിൻ്റെ പേരാണ് പിന്നത്തെ സാധനമാണ് വേരിയബിളിൻ്റെ അഡ്രസ് മെമ്മറിയിൽ ഏത് ലൊക്കേഷനിലാണ് ഈ വേരിയബിൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സ്ഥലം മാറ്റി വെച്ചേക്കുന്നത് ആ ലൊക്കേഷൻ്റെ നമ്പർ ലൊക്കേഷൻ അഡ്രസ് എന്നറിയപ്പെടും ആ ലൊക്കേഷൻ്റെ നമ്പർ ആ മെമ്മറിയെ തിരിച്ചറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്പർ അതിനെ നമ്മൾ അഡ്രസ് എന്ന് വിളിക്കും മനസ്സിലായോ വേരിയബിളിൻ്റെ അഡ്രസ്സിനെ എൽ വാല്യൂ എന്ന് വിളിക്കും വേരിയബിളിലെ കണ്ടൻറ്റിനെ ഉള്ളടക്കത്തിന് ആർ വാല്യൂ എന്ന് വിളിക്കും മനസ്സിലായോ വേരിയബിളിലെ ഉള്ളടക്കത്തിന് എന്തെന്ന് വിളിക്കും ആർ വാല്യൂ ആർ വേരിയബിളിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ അഡ്രസ്സിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കും എൽ വാല്യൂ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പഠിച്ചതാ ത്രീ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് എ വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പഠിച്ചതാ എൽ വാല്യൂ ആർ വാല്യൂ പിന്നെ വേരിയബിളിൻ്റെ പേര് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പഠിച്ചതാണ് പഠിച്ചല്ലേ പഠിക്കാണ്ടായിരുന്നു സംശയമുണ്ടോ പുസ്തകം ചോദിക്കോ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് എഴുതണ്ടേ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിന് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഇതൊക്കെ വരും എളുപ്പള്ളയിൽ വരില്ല പക്ഷേ അറിഞ്ഞ് പഠിക്കാം കേട്ടോ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പറഞ്ഞു തന്നേക്കുന്നത് ഈ കൊല്ലം ആവശ്യം വരും അത് കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അറിഞ്ഞ് പഠിക്കാം ഇത് രസമാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മളല്ലേ ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ലാണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ശൂന്യത എന്ന് വന്നതല്ല ഇതിലെ ഓരോ സാധനവും എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എന്നറിയണമെങ്കിൽ ഈ കണ്ടൻറ്റ് ഈ ടെക്നിക്കുകളൊക്കെ അറിയണം അപ്പം മെമ്മറി തിരിച്ച പോർഷനിലേക്ക് മെമ്മറിയിൽ ഓരോ പോർഷനും ബൈറ്റിനും അഡ്രസ് ഉണ്ട് അഡ്രസ്സിനെ നമ്മൾ ഇപ്പം എന്തെന്ന് വിളിക്കും എൽ വാല്യൂ ഈ അഡ്രസ് കൊണ്ട് എന്താ ഉപയോഗം അതും കൂടി ഇതാ കേട്ടോ എക്സാമ്പിൾ പറയാം അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം ഒരു ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പെൺഡ്രൈവിൽ ഒരു രണ്ട് ജി ബി സൈസുള്ള ഒരു ഫയൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഫയൽ പെൺഡ്രൈവിൽ നിന്ന് ഹാർഡ് ഡിസ്കിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി പെൺഡ്രൈവ് തുറന്ന് റൈറ്റ് ബട്ടൺ നോക്കി കോപ്പി ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി പേസ്റ്റ് അടിച്ചു സമയമെടുക്കുമോ രണ്ട് ജി ബിക്ക് എന്തോ സമയമൊക്കെ എടുക്കും അത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് അനുസരിച്ചിരിക്കുക എന്നാലും രണ്ട് ജി ബി ഒക്കെ കോപ്പി ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരു മിനിറ്റിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എടുക്കും അല്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റൊക്കെ എടുക്കുമായിരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ച് വെക്കണം കേട്ടോ ഇതങ്ങോട്ട് കോപ്പി ചെയ്തു 
കോപ്പി ചെയ്താൽ ഇവിടെയും അവിടെയും കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവുമോ പെൻഡ്രൈവിലും ഹാർഡ് ഡിസ്കിലും ഉണ്ടാവും കാരണം കോപ്പിയാണ് ഇനി അപ്പോൾ കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയോ നമ്മുടെ പെൻഡ്രൈവിലെ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ്റെ അഡ്രസ്സ് നോക്കിയിട്ട് ആ അഡ്രസ്സ് തൊട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറക്കിയെടുത്ത് പുതിയ സ്ഥലത്തെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിലെ ഒരു അഡ്രസ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ തൊട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേയും ഉണ്ട് കോപ്പി ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഇവിടുത്തെ സീറോ അവിടേക്ക് ഇവിടുത്തെ വൺ അവിടേക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കോപ്പി ചെയ്തു ഇത് ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ നിന്ന് ഹാർഡ് ഡിസ്കിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്താലും ഇത് തന്നെയാണ് പരിപാടി ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം കേട്ടോ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ നിന്ന് ഹാർഡ് ഡിസ്കിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്താലും ഇത് തന്നെയാണ് പരിപാടി ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള സീറോ എടുത്ത് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവെച്ചു അപ്പുറത്ത് നിന്ന് വൺ അങ്ങനെ വരി വരി വരിയായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് സാധനങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പറക്കിയെടുത്തു ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവെച്ചു രണ്ട് മിനിറ്റ് എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റിൽ പരിപാടി തരും കാരണം പെൻഡ്രൈവിൽ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ സ്പീഡ് ഉണ്ടാവും ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ നിന്ന് ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ ഇതൊന്നും പഠിക്കാനില്ല കേട്ടോ എന്നാലും പക്ഷെ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞാലേ പോയിന്റർ വൃത്തിയായിട്ട് അറിയുള്ളൂ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഹാർഡ് ഡിസ്കിലെ എക്സാമ്പിൾ ഡി ഡി ഡ്രൈവിലെ ഒരു ഫയല് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു എന്നിട്ട് ഡി ഡ്രൈവിലെ തന്നെ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്തു ഡി ഡ്രൈവിലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഡി ഡ്രൈവിലെ തന്നെ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്തു കട്ട് പേസ്റ്റ് ആണ് കോപ്പി പേസ്റ്റ് അല്ല കട്ട് ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണോ കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണോ സമയമെടുക്കുക അനുഭവത്തി എന്ന് പറയണം അതിന് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മണ്ണാണ്ടിരുന്ന ഒത്തിരി കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം കിട്ടും ചെയ്ത് നോക്കിയാലും നാല് ചോദിക്കും കട്ട് ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണോ കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണോ സമയമെടുക്കുക ഒരു സംശയം വേണ്ട കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ കട്ട് ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാധനം അവിടെ നിന്ന് പറച്ചെടുത്ത് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി പേസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല പകരം നിങ്ങൾ ഏത് ഫോൾഡറിലേക്കാണോ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ ഫോൾഡറിൽ ചെന്നിട്ട് എഴുതി വെച്ചു എന്നറിയോ രണ്ട് ജി ബി ഈ ഫയൽ ഇന്ന ലൊക്കേഷൻ തൊട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രാമത്തെ അഡ്രസ്സ് തൊട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പുതിയ ഫോൾഡറിൽ പോയി എഴുതി വെച്ചു കണ്ടൻറ്റ് അവിടെ തന്നെ ഒരു അനക്കൂലിയ കണ്ടൻറ്റ് ഇരുന്ന സ്ഥലത്തിന് ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ല ആ സാധനം അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അതിൻ്റെ ഹെഡിങ് നോക്കിയിട്ട് എഴുതി വെച്ചു പുതിയ ഫോൾഡറിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എഴുതി വെച്ചു എന്ന് ഇവിടെയുള്ള ഫയല് ആ സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കണവാ കോപ്പി നടന്നില്ല ചുമ്മാ അപ്പം അപ്പുറത്ത് എന്ത് ചെയ്തു അപ്പുറത്തെ ഫോൾഡറിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു പേര് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഈ ഫയല് ഇപ്പോൾ തൊട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഫോൾഡറിൽ ഇല്ല ആ ഫോൾഡറിൻ്റെ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ആ പേര് കട്ട് ചെയ്തു അപ്പം ആ ഫോൾഡറിൻ്റെ ലിസ്റ്റിൽ എന്നിട്ട് എഴുതി വെച്ചിരുന്നത് ഇത്രാമത്തെ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ തൊട്ട് ഒരു ഫയൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ എൻട്രി കട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു പുതിയ ഫോൾഡറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ എവിടെയാണോ കൊണ്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത ആ ഫോൾഡറിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഫയലുകളിലെ ലിസ്റ്റിൽ അവസാനമായിട്ട് എഴുതി ചേർക്കും എന്തെന്ന് പുതിയൊരു ഫയൽ വന്നു അത് ഇന്ന സ്ഥലത്തുണ്ട് ആ അഡ്രസ്സ് എഴുതി വെച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് കട്ട് ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സമയം കുറച്ചെടുക്കും കാരണം കണ്ടൻറ്റ് കോപ്പി ചെയ്യണില്ല കണ്ടൻറ്റ് അവിടെ തന്നെ തല എവിടെയാണോ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് മാത്രം ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതി വെച്ചു പുതിയ സ്ഥലത്തേക്ക് മനസ്സിലായി പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ ഇതെങ്ങനെ സാധിച്ച ഫയലിൻ്റെ അഡ്രസ് മാത്രമാണ് കോപ്പി ചെയ്തത് ഇതുകൊണ്ട് വേറെയും ഗുണമുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളാണ് ഒരു ഫയൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് ഡെലീറ്റ് ചെയ്തു ഡെലീറ്റ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഫയൽ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ കട്ട് പേസ്റ്റ് ആണല്ലോ പറഞ്ഞത് ഡി ഡ്രൈവിൽ നിന്ന് ഡി ഡ്രൈവിലേക്ക് തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത കഥയാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അത് ഇയിൽ നിന്ന് ഇയിലേക്ക് ആയാലും എഫ് നിന്ന് എഫ് ലേക്ക് ആയാലൊക്കെ സെയിം ആണ് കഥ അതേസമയം നിങ്ങൾ കട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡി ഡ്രൈവിൽ നിന്ന് ഇ ഡ്രൈവിലേക്കാന്ന്
അവിടെ അഡ്രസ്സ് മാത്രം മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റില്ല കാരണം പുസ്തകം തന്നെ വേറെ ആയിരുന്നു ഡി ഡ്രൈവ് വേറെ ഇ ഡ്രൈവ് വേറെ എഫ് ഡ്രൈവ് വേറെ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ് മനസ്സിലായി കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി കഷ്ണം കഷ്ണമാക്കി മാറ്റി വെച്ചേക്കാം ഈ കഷ്ണം ആ കഷ്ണം തമ്മിൽ നേരിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല അതാണ് സെപ്പറേറ്റ് പാർട്ടീഷൻ അഡ്രസ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ഒക്കെ അടിക്കാം സെയിം ഡ്രൈവിലാണെങ്കിൽ കട്ട് പേസ്റ്റിന് സമയം എടുക്കാത്തതിന് കാരണം എൻട്രി എവിടെയാണോ ഇരിക്കണേ ആ സ്ഥലം മാത്രം ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതിയാൽ മതി ഹെഡിങ് ഇരുന്ന സ്ഥലം ഏതാണോ ആ പേജ് നമ്പർ മാറ്റിയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി ഇൻഡെക്സിലേ ഇന്ന ഫയൽ ഇന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു എന്നുള്ള പേജ് നമ്പർ മാറ്റി എഴുതിയാൽ മതി കോപ്പി പേസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ വേറെ പാർട്ടീഷനിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ കോപ്പി ചെയ്ത് തന്നെ കൊണ്ടുവയ്ക്കണം കട്ടാണെങ്കിൽ അത് വേറെ പാർട്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ കൊണ്ടുവയ്ക്കണം സമയം എടുക്കും സെയിം പാർട്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ കട്ട് പേസ്റ്റിന് സമയം കുറവ് മതി കാരണം അതിൽ മുകളിൽ എൻട്രി മാത്രമേ മാറ്റുള്ളൂ ഇനി മനസ്സിലാവാത്തവർക്ക് അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ രണ്ട് ജി ബി ഉള്ള ഫയൽ നമ്മൾ ഡെലീറ്റ് ചെയ്തു അയ്യോ ഡെലീറ്റ് ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു തിരിച്ചു വേണം എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഉടനെ റീസൈക്കിൾ ബിന്നെ പോവും അല്ലെങ്കിൽ ത്രാഷ് ത്രാഷ് എന്നുള്ള ആ ഫോൾഡറേ പോവും അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഈ ഫയൽ കണ്ടുപിടിക്കും റൈറ്റ് ബട്ടൺ ഞെക്കും റീസ്റ്റോർ എന്ന് ഞെക്കും എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചെന്ന് അറിയോ ഡെലീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഫയൽ ഡെലീറ്റ് ചെയ്തില്ല നിങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഫയലുകളുടെ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ആ ഫയൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മാറ്റു അതിൻ്റെ ഹെഡിങ് വെട്ടിക്കളഞ്ഞു വന്നു അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എഴുതി വെച്ചത് മാറ്റിക്കളഞ്ഞു എന്നിട്ട് ആ മാറ്റി കളയുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എടുത്ത് റീസൈക്കിൾ ബിന്നിലെ ലിസ്റ്റിൽ കൊണ്ടെഴുതി അപ്പോൾ റീസൈക്കിൾ ബിന്നിലെ ലിസ്റ്റിൽ കൊണ്ടെഴുതി ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇവൻ ഇനി തൊട്ട് റീസൈക്കിൾ ബിൻ്റെ ലിസ്റ്റിൽ നോക്കുമ്പോൾ കാണും ഇന്ന ഫയൽ ഇതിലുണ്ട് ഉടനെ അവിടെ തൊട്ടുള്ള രണ്ട് ജി ബി ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ജി ബി ഫ്രീ ആണ് മീനിങ് ആയി ഫോൾഡറിൻ്റെ ലിസ്റ്റിലായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഫോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് അപ്പോൾ റീസ്റ്റോർ അടിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യണേ ഫയലിനൊന്നും സംഭവിക്കണില്ല ഫയലിനെ കുറിച്ചുള്ള എൻട്രി റീസൈക്കിൾ ബിന്നിൻ്റെ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് കറക്റ്റ് ഫോൾഡറിൻ്റെ ലിസ്റ്റിൽ കൊണ്ടെഴുതും ഡെലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കണേ ഫോൾഡറിൻ്റെ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഈ ഫയലിൻ്റെ ഹെഡിങ് മാത്രം എടുക്കും അതായത് ഹെഡിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ്റെ അഡ്രസ്സ് തൊട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആ ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രം എടുക്കും അതുകൊണ്ടുപോയിട്ട് വേസ്റ്റ് റീസൈക്കിൾ മിന്നിലേക്കാണ് റീസൈക്കിൾ മിന്നിൽ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ തിരിച്ച് ആ ഫോൾഡറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടെഴുതി വയ്ക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ പോയിൻ്റർ എന്നുള്ള പരിപാടി വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ അഡ്രസ്സുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് കോപ്പിയും പേസ്റ്റ് ഒക്കെ നടക്കണത് മനസ്സിലായോ അഡ്രസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോ കണ്ടന്റ് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാനോ കോപ്പി ചെയ്തത് അപ്പുറത്തു കൊണ്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല എന്ന് പോയിൻ്റർ അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെയ്യാം വേരിയബിൾ മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ നൂറിരട്ടി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പോയിൻ്റർ വഴി ചെയ്യാം പല വൈറസുകളും കാരണം ഈ പോയിൻ്ററിലുള്ള കളികൾ കാരണം പോയിൻ്റർ വെച്ച് നമുക്ക് നേരിട്ട് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ ചെല്ലാം കാരണം പോയിൻ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തൊട്ടേ ഇരിക്കണേ ലൊക്കേഷൻ്റെ അഡ്രസ്സ് അപ്പോൾ ആ അഡ്രസ്സ് നോക്കി നമുക്ക് നേരിട്ട് ആ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ചെല്ലാം വേരിയബിളിൻ്റെ പേരൊന്നും പിന്നെ അറിയണ്ട എന്ത് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി വേരിയബിൾ ഇരിക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ ഏതെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി നേരം അവിടേക്ക് ചെല്ലാം ഐഡിയ മനസ്സിലായോ പോയിൻ്റർ ഉണ്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് വേരിയബിൾസ് ഈ പോയിൻ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് പോകാം നേരെ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലെ കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന ആ അഡ്രസ്സ് ഉള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് നേരിട്ടാ പോവാം ചില്ലറ സാധനമല്ല എന്ന് പോയിൻ്റർ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ പോയിൻ്റർ യൂസ് ചെയ്താൽ അഡ്രസ്സുകളിൽ കളിക്കാം മെമ്മറിയുടെ പോയിൻ്ററിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഓരോ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ്റെയും അഡ്രസ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമാണ് എല്ലാ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ്റെ അഡ്രസ്സും കൂടി ഒറ്റ പോയിൻ്ററിലല്ല ഒരു പോയിൻ്റർ വേരിയബിളിൽ ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ്റെ അഡ്രസ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അത് നിങ്ങൾക്ക്